Okay, Assalamualaikum and good day everyone So for this video, kita akan tengok By molecular nucleophilic substitution So untuk this one SN2 mechanism Okay, macam yang kita dah go through dalam video before this Okay, you already know Apa tu SN2 reaction And dia adalah Melibatkan two species Which is haloalkin dan juga nucleophil And This is second order reaction. Why? Because read here depends on haloalkin dan juga concentration of your nucleophile. And this SN2 mechanism dia akan favor, dia akan lebih senang untuk dia akan lebih suka methyl halide dan juga primary haloalkin. Okay, so this SN2 mechanism Okay, reaction untuk methyl halide dan primary haloalkin adalah the fastest. This is because kalau tertiary haloalkin, so kalau tertiary structure dia CH3, let's say you have alkyl group CH3. So, this structure is bulky. Okay, sangat besar dan dia menutup peluang untuk nucleophile attack. Okay, and for this SN2 mechanism, as I mentioned before, dia memerlukan strong nucleophile. So, contoh strong nucleophile, you can use NaOH, KCN, NaCN. Okay, so ada banyak jenis strong nucleophile. Okay, why we need strong nucleophile? Because nanti dia akan directly attack. So, now, Let's um, have a look Okay At this explanation Okay, as I mentioned before Dia melibatkan one step mechanism Bond forming And bond breaking At the same time Okay, and the intermediate form Here adalah kita panggil sebagai Transition state Ataupun activated complex So, transition state ni macam Persinggahan lah Dia hanyalah bersifat temporary dia bukan lagi final product and it is not stable ok so bila sesuatu benda tu tak stable dan bersifat temporary dia akan cepat-cepat and dia sangatlah reaktif so dia akan terus form a stable product so that is why untuk haloalkin sebab dia melibatkan red ok so untuk haloalkin memang kamu kena tulis slow and first step ok so first step untuk buang halogen tu mesti slow and then untuk next step untuk form your product mesti fast ok why because the transition daripada intermediate yang tidak stable and you want to form a stable product lah. uh, as I mentioned before mesti lukis dalam 3D ok so ini 3D kan and, ok so kamu boleh lukis your structure in 3D so this is your carbon ok, bond, ada 4 bond tapi represent dalam 3D structure, so maksudnya single bond, straight line ok, and single bond yang lain, dash dan bold line ok, tapi make sure you write on the right hand side ya, yeah, tempat halogen ok, ni untuk memudahkan kamu tulis the mechanism lah, so ruang di bahagian sini ni ok, biarkan dia why? because nanti kita nak buat nukleophile attack from dari arah belakang so imagine this in 3D ok so untuk transition state pula ok, masih lagi dalam keadaan 3D but your bond now ok, dia dalam keadaan temporary so kita lukis dotted line can see it clearly and make sure kena tulis bracket lah bila kita buat transition state ok and it's either kamu tulis simbol ini maksudnya transition state ataupun lagi selamat kamu tulis dekat bahagian bawah ni transition state read read the fast why because ini adalah bersifat sementara dia tidak tak stable So, bond di sini akan form 
secara permanent and bond dekat sini tadi dia akan break lah and putus so you will get your final product ok as your halogen ataupun halide ion kalau let's say you know that your strong nucleophile lo, contoh you are using NaO ok so NaO akan split jadi Na plus dengan OH minus so OH minus will be your nucleophile yang kita guna di sini so final product kita tahu that Cl akan leave ok Cl akan keluar so instead of forming Cl minus ion saja, Cl minus ni akan combine dengan Na plus to form NaCl ok so depends Na boleh jadi NaCl boleh jadi KCl depends lah on your strong nucleophile yang kamu guna at the beginning of your reaction yang dimaksudkan dengan inversion of configuration so we can see here ok you have your mechanism nucleophile nucleophile akan attack from back side ok dari arah opposite daripada your bond kepada halogen ok so imagine ini dalam bentuk payung ok payung dalam keadaan normal so bila ada angin yang sangat kuat menolak dari arah sini ok your umbrella tu dia akan jadi inverted lah so itu nak tunjukkan impact strong nucleophile attack dari arah opposite from your halogen ok and halogen will leave the group only strong nucleophile such as OH from NaOH contohnya ataupun KOH <coughs> yang akan attack not OH daripada water molecule ok water molecule tak boleh sebab dia adalah weak nucleophile lah, apa itu steric hindrance effect ataupun steric effect ok sebelum ni I've already mentioned SN2 mechanism tak favor tertiary halogen So, why? Kita tengok example. Okay, ini adalah tertiary haloalkin. And you can see that I expand. Ini carbon that bond dengan halogen. And at this carbon, okay, kan kita kena buat dalam 3D structure kan. So, this carbon ada satu alkyl group, dua and tiga. Okay, so imagine kalau si H3 saja dia dah block laluan untuk nucleophile attack tak boleh, nucleophile tak boleh masuk, ok, dia dah jadi ruang tu sempit dan limited that it will cause difficult for the nucleophile to attack from the back methyl halide and you have ok, so compare this two structure ok, imagine dia dalam keadaan tetrahedral So, bila you can see from 3D structure, okay, there's still space untuk nucleophile attack. Okay, so, nucleophile negative attack carbon and ini akan leave the group. Okay, masih lagi ada ruang. That is why itu yang kita panggil sebagai steric hindrance effect bila ada alkyl group, ingat alkyl group adalah bulky group besar dia punya size walaupun CH3 je masih lagi besar so dia akan tutup ataupun block laluan nucleophile so dia akan block laluan untuk nucleophile attack so if you have only one alkyl group masih lagi boleh untuk primary haloalkin lah masih lagi nucleophile attack masih boleh lagi nucleophile attack this carbon ok and untuk secondary haloalkin pula ok you can see ada dua alkyl group ok nampak macam dah menutup laluan so that is why kalau secondary haloalkin kita akan tengok faktor dia punya strength of nucleophile pula lah 
macam flowchart yang Miss tunjuk at, uh, in video yang previous Dr. Sherry Halu Alkin pula so you can see here ada tiga alkyl group yang sangat bulky so dia akan menutup laluan so OH tak boleh attack halu alkin and class this halu alkin first so ini halogen attached to carbon and carbon ini adalah carbon apa primary carbon so this halu alkin adalah primary halu alkin so bila primary halu alkin dia akan favor sn2 mechanism okay so with make sure with strong nucleophile and undergo reflux so first kita tengok dululah carbon ini ada hydrogen hydrogen sini C H 2 C H 3 ok so macam mana kita nak buat dia dalam 3D structure ok identify dulu carbon yang di tengah adalah this carbon ok so tulis carbon Okay, and remember Miss cakap halogen di bahagian kanan CL Okay, bond yang lain-lain Okay, satu, dua, tiga Okay, so satu bahagian atas Dua lagi dekat bawah Tak kisah position dia yang mana-mana pun Up to you Okay, so some of you might be wondering um, Wasn't it this one, bulky group? Okay, sebab dua lagi carbon dia But remember, okay, as I mentioned before um, Ini adalah primary haloalkin So, bila primary susunan dia carbon Okay, alkyl group tu hanya dekat satu sahaja your uh, branch Okay, satu bond saja yang lagi dua bond tu dengan hydrogen. So imagine dalam 3D. Okay, so ini carbon bonds to CH2, CH3. Hydrogen, hydrogen. Okay, so masih lagi ada ruang dekat sini untuk nucleophile attack. Okay. And kalau lah let's say bahagian satu one of the bond ni Okay, you have, let's say you have carbon chain yang sangat panjang. Okay, banyak dia punya carbon. So, this one does not matter because susunan carbon tu dia memanjang. Dia bukannya melebar. Okay, bukan melebar macam tu. If it is this case, contoh third butil, dia akan mempengaruhi your sama ada SN1 ataupun SN2 ok so kalau dia dalam keadaan straight chain tak ada masalah we have Na plus Na-O akan jadi Na plus dengan OH minus so OH minus is your strong nucleophile so tulis OH minus ok so remember minus tu maksudnya so remember minus tu adalah extra electron so extra electron tu ada pada siapa ada pada your oxygen ok so boleh tulis lone pair attack carbon ok ataupun daripada negatif buat arrow ok make sure jelas arrow kamu dari mana ok dekat bahagian carbon dengan CL ni akan jadi bond breaking at the same time and then this is a slow step tulis transition state ok, tulis semula your structure and make sure bond dengan CL dotted line bond dengan OH pun, sini kita tulis OH bukan bond HO, salah Okay. So, siapa yang buat bond as I mentioned before Yang ada extra electron adalah milik oksigen So, dia akan buat bond So, buat bond sini dengan OH Okay, so next step adalah 
first step okay why because this is your transition state intermediate so this is intermediate sahaja and your final product here must be in inverted umbrella ok begitu ok bond carbon dengan OH akan jadi permanent so tulis semula carbon bond to OH and this part ok kita ubahkan position dia jadi condong ke kanan CH2 CH3 and then bond dengan this two hydrogen akan ke arah sana lah ok so this is your main product and jangan lupa side product kamu adalah Cl- tadi yang kita buang ok so nak tulis macam mana Cl- dia akan combine dengan Na plus ion in your reaction yang kita sedia ada so you will get plus Na Cl Okay, so ini adalah secondary haloalkin. So, bila secondary, kita akan tengok strength of the nucleophile tu. Okay, sama ada weak ataupun strong. Since we are using NaO, NaO you know that it is strong nucleophile. So, kita akan favor SN2 mechanism lah. Okay, so for this one. Okay, carbon dekat tengah ni. Carbon bond to Cl and tulislah yang lagi satu dua and lagi satu bond dengan hidrogen Ok, so you can see here uh, Kita ada dua bulky group Ok So, as I mentioned before Kalau uh, One of your alkyl group tu Dalam keadaan strict chain Ok, tak apa Dia akan jadi one Begitu Ok And ini Another alkyl group So, kalau kamu expand bond Ok, masih lagi ada ruang untuk Nucleophile attack Okay, unless as I mentioned before, kalau tertiary sini pun alkyl ha itu tak boleh lah. Right, so back to this question. Okay, you have NaO, OH minus. Okay, bond forming and bond breaking at the same time. To list the transition state. Okay, so this is your transition state. OH on the way nak form bond. And bond carbon dengan Cl ni on the way nak putus. Okay. And don't forget to write slow and fast. Right, so your final product will be. And this will be your final product. And jangan lupa dia mesti dalam keadaan inverted umbrella have another example ok, kita tengok kat sini this one is primary haloalkin, so primary macam Miss cakap tadi dia akan favor SN2 mechanism, kalau kita expand oh, yang macam tadi Miss bagi contoh if your carbon chain tu alkyl group dalam keadaan straight chain ok so dia takkan kacau sebab susunan dia in 3D dalam keadaan zigzag dan memanjang so kalau dia memanjang pun it won't border space untuk nucleophile attack masih lagi ada tapi if third butyl carbon ok kalau kamu expand ok so if you expand ok dia punya size tu sangatlah bulky and it will block laluan nucleophile tu tak boleh attack so in this case kalau kamu nampak third butyl punya 
structure like this okay carbon ada another CH3 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 and then barulah your halogen ok walaupun dia primary haloalkin tapi dia tak boleh buat sentu mechanism so dia akan favor in this case dia akan favor SN1 mechanism tapi later akan ada rearrangement ok macam kita dah belajar in previous video ok so kamu boleh cubalah buat this this mechanism by using SN1